pagtiro ng Philippine Navy noong Biyernes, December 10, ang dalawa sa mga pinakalumang aktibong patrol ship, pagkatapos ng apat na dekada ng serbisyo sa bansa. Ang World War II era vessels na ipinangalan sa mga bayaning Pilipino na sina BRP Miguel Malvar, PS-19, at BRP Magat Salamat, PS-20, ay nadecommissioned sa isang Sol M na sunset ceremony sa isang naval base sa Sangley Point, isang dating base ng US. Ang dalawang barko ay nagsilbi sa Philippine Navy sa loob ng 44 na taon at 10 buwan, ngunit sa pangkalahatan, ginagamit ang mga ito sa loob ng 77 taon, kabilang ang US Navy kung saan sila nagmula, at ang Republic of Vietnam Navy kung saan sila inilipat kalaunan. Ngayon, binibigyang pugay at pagpupugay natin ang BRP Miguel Malvar at BRP Magat Salamat hindi lamang dahil sa dinanas ng mga sasakyang ito sa paglipas ng mga taon kundi dahil din sa kanilang paglilingkod sa bayan at sa mamamayang Pilipino, sabi ni Navy Chief Vice Admiral Ed Luis Bordado. Nasaksihan ng mga matataas na opisyal ng Navy at mga dating kapitan ng mga barko ang kaganapan ng personal at online, ang Philippine Navy ay nagdedecommission ng mga vintage vessel mula noong 2020 bilang bahagi ng planong lumipat sa isang modernong fleet, tatlo pa ang nakapila para sa pagreretiro. Nakatakda rin id-commissioning ang supply ship na BRP Mangyan AS-7, kasama ang Miguel Malvar at Magat Salamat, ngunit nagpa siya na palawigin ang mga serbisyo pa nito. Repair and it's still seaworthy, sabi ni Rear Admiral Alberto Carlos, Philippine Fleet Commander, partly in Filipino, nagkaroon ng pangangailangan sa operasyon para dito kaya nagkaroon ng desisyon na ipagpaliban ang komisyon sa malamang sa susunod na taon, sabi ni Carlos. Ang plano tungkol sa modernisasyon, ang mga kapalit para sa mga retiradong barko, ay maaaring magsimulang dumating sa susunod na taon, ang initial delivery para sa siyam na fast patrol boat, ay nagkakahalaga ng 10 bilyong piso at mula sa Israel Shipyards Limited, ay inaasahan na darating sa 2022. Sinabi ni Bordado na ang paghahatid ng mga corvette at offshore patrol vessels, ay maaring magsimula sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon. Dalawa hanggang tatlong taon mula ngayon, ay makikita natin ang mga bagong unit ng mga offshore patrol vessel at corvettes, sabi ni Admiral Alberto Carlos. Ang Philippine Navy ay nangangailangan ng mas marami pang mga barko upang palakasin ang kakayahan para sa pagpapatrolya sa karagatan ng Pilipinas dahil sa maraming banta at para matugunan ang security challenges sa karagatan dahil sa hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea at para na rin sa terorismo. Inihayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzoni nitong linggo na inaprubahan na ng Department of Budget ang pondo para sa mga offshore patrol vessel at kasabay na binanggit din ang pondo para sa mga karagdagang corvette ngunit hindi din Italia sinabi ni Navy Chief Vice Admiral Ed Luis Bordado. Ang mga kontrata ay hindi pa nagagawad para sa mga proyektong ito ayon kay Lorenzona. Nasa proseso din ang pagkuha ng dalawang landing docks, sa unang bahagi ng linggong ito, itinalaga ng Navy ang landing craft utility na LCU-294, na naibigay ng Republic of Korea Navy, ito ay gagamitin para sa troops transport sa Visayas o Mindanao. Habang ang mga kapalit para sa mga retiradong sasakyang pandagat ay maaaring dumating pagkalipas ng ilang buwan kaysa sa ninanais ng Navy, sinabi nitong walang abala sa mga operasyon nito. Kung gusto mo ang ganitong video kapatid ay hinihikayat kitang mag-subscribe dito sa aking channel, para ma-update kita pag may mga bago akong upload na video kagaya nito, ako ang inyong kapatid sa isip, at sa salita, ako si Red Matha.